ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ത്രിപുര എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്ത് അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അഗർത്തലയിലാണ് ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ പാടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടു കാണും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായ കുറേ ഇഷ്യൂസും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വഴിയെ പറയാട്ടോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പുറകെ കാണുന്നത് എയർ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലാണ് ഈ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഉള്ളു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഒരു കെ എഫ് സി ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ട് പറയണം ഒരു കെ എഫ് സി ഒരു ഒരു സിനിമ തിയേറ്റർ ഒരു ഡോമിനോസ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഓറേജ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വഴിയെ പറയാട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ഒരു ഫുൾ ഡേ കിടന്നുറങ്ങി അതെ അത്രമാത്രം ക്ഷീണത്തിന് മാത്രമല്ല ഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ആകപ്പാടെ കുറച്ച് പേടിച്ച് പേടിച്ച് പോയി അതായിരുന്നു അവസ്ഥ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഏഴ് സം സ്റ്റേറ്റ്സിലും വൈകുന്നേരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടല്ലോ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ഇരുട്ടും വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിലോ ഹോട്ടലിലോ കയറിയണം ഒരു കാരണവശാലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് രാത്രിയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ സേഫല്ല അത് സേഫല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ആൾക്കാരുടെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല റോഡ് മോശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ ഒരു ഹെൽപ്പും എവിടുന്ന് കിട്ടില്ല വണ്ടി കേടായാൽ റോഡിൽ വല്ല എന്തെങ്കിലും തന്നെ റോഡ് ഒരു വണ്ടി കംപ്ലൈൻ്റ് ആക്കാനുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഉള്ള റോഡുകളാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതെ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാര്യം തന്നെ ഒരു തരത്തിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ രാത്രിയിൽ യാത്ര പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫാമിലി ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒട്ടും സേഫ് അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ വരുന്ന ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു സേഫായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഇതുവരെ അല്ലേ ഒന്നിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ അതെ ഇനി നമ്മൾ ത്രിപുരയിലെ അഗർത്തലയിലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു സർപ്രൈസും കൂടി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലോക്കൽ ഒരാളെ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പരിമൾ അതെ നമ്മുടെ ബാറ്റ്മിൻ്റനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ അടുത്തോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലോക്കൽ ആളില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെന്താന്ന് വണ്ടിയിൽ പോകാം കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷയുണ്ട് വേറെ ഇവിടെ ഇല്ല നിരപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഓട്ടോ കാണുന്നത് ഈ ഓട്ടോയ്ക്ക് ഓട്ടോയ്ക്ക് പകരം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കേറ്റമുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട സിക്കിമിലൊക്കെ മരുതിയാണ് അവിടുത്തെ ഓട്ടോ ആയിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ആണ് അവിടുത്തെ രാജാവ് ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതും വിത്തൗട്ട് ഐ എൽ ടി എസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആർ ഇ ജി ഇമിഗ്രേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സീഡണിലോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏജ് ബാർ ഇല്ല അതേപോലെ ബാക്ക്ലോഗ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആർ ഇ ജി ഇമിഗ്രേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഈ വഴിയിൽ കുറേ റിക്ഷകൾ കാണാം സൈക്കിൾ റിക്ഷകൾ ഇത് കാണാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയാൽ പോകണേന്ന് പക്ഷേ അതിനകത്ത് പലതിലും മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലതല്ല ഭൂരിപക്ഷവും മോട്ടർ വെച്ച റിക്ഷകളാണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം മോട്ടർ കേടായ ചവിട്ടിയും പോവാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കാണ് നമ്മുടെ പരിമൽ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്മേറ്റും അടുത്ത സുഹൃത്തുമാണ് സോ വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ
कॉल द ब्रिटिश टू दैट लेक ओनली टू दैट पैलेस ओनली सो मतलब वो उसको ब्रिटिश लोगों को अगरतला में आने नहीं देता था ah. वो उधर से ही उनको दे टैक्स दे के मतलब भगा देता था അപ്പോ ത്രിപുര ത്രിപുരനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ത്രിപുരയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ അഗർത്തല ഈ അഗർത്തലയുടെ ഒരു സൈഡ് അതായത് ഈ ഒരു ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിറ്റിയുടെ ഒരു ടൗൺ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബംഗ്ലാദേശാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതായത് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡറിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ ഒരു അഗർത്തല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ബാക്കി എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കൂടിയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ബംഗ്ല ആളുകളാണ് അതായത് ബംഗ്ലാദേശ് വിഭജിച്ച ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ടായല്ലോ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം വിഭജന കാലത്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഹിന്ദൂസൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിലായി ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ മുസ്ലിംസ് എല്ലാവരും ബംഗ്ലാദേശിലോട്ടും പോയി അങ്ങനെ വന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അഗർത്തലയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആദിവാസി ആളുകൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ത്രിപുരയിൽ ഭയങ്കര എലക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും അടി ഇടി ബഹളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ന്യൂസ് കേട്ടില്ലേ ആക്ച്വലി അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേറെ പല ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതായത് ഈ ബംഗ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും ട്രൈബ്സും തമ്മിലുള്ള കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലോട്ട് മറ്റുള്ളവർ വന്ന് പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവരെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മനസ്സിലായത് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രൈബ്സ് പീപ്പിൾ പൊതുവെ ആ സമയത്തൊക്കെ അതായത് പണ്ട് സമയത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല ഒട്ടും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല അവർ പെട്ടെന്ന് പറ്റിക്കാനൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു ഈ ഈ ബംഗാളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരിവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഇവിടെ കുറച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഈ അകർത്തല ഭയങ്കര ഈ ഒരു സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ വന്ന റോഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ശോകമല്ലേ അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ റോഡുകളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അവർ അവർ കുറച്ചും കൂടി കാരണം വന്ന സൈഡാണ് ട്രൈബ്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം വന്ന സൈഡാണ് അതെ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഇഷ്യൂസ് മൊത്തം ഇവിടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ട്രൈബിനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ തല്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പട ഇളകി ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായി ആൾക്കാരൊക്കെ കില്ലുകളായും അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് പിന്നെ ആ ഇലക്ഷന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പടയായിട്ട് ഇളകി വന്നിട്ട് ഇവര് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതാണ് ഇവിടെ പൊതുവെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബംഗാളിയാണ് അത് മാത്രമല്ല കൊക്കോ ബൊറോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതാണ് ട്രൈബിന്റെ ലാംഗ്വേജ് പക്ഷെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ബംഗാളി ആക്കിയത് ഇവരാണ് കാരണം ഇവര് പോപ്പുലേഷനിൽ കൂടി ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇവർ കൂടിയപ്പോൾ ട്രൈബ്സ് മൈനോറിറ്റി ആയി അപ്പൊ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് കുറച്ച് പൊരുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ കുറെ ഇഷ്യൂസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും അവിടെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ മലയാളികൾ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട് മിഷനറിമാരുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ത്രിപുരക്ക് വേറൊരു സംസ്ഥാനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഈ ട്രൈബ് ആളുകൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട റോഡൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ അല്ല അത് കിടിലൻ റോഡ് ഇപ്പൊ പണിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് അത് ഏതോ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി മല കിടിച്ചു പൊളിച്ച് നല്ല അടിപൊളി ഒരു നാല് വരി പാത പണിതോണ്ടിരിക്കാണ് ഇത് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ടും മൊത്തം ട
ഇവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ശരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തം മാറണം ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഈ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേര് നാഷണൽ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ത്രിപുര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത് മിക്ക നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഈ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവര് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പൊ കുറെ ട്രൈബ്സിനൊക്കെ കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതും എല്ലാം കിട്ടിക്കണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സർക്കാർ ഇവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ജസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനി പാസ്സാവാത്തവർക്ക് വരെ ഇവിടെ ജോലി ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ലാൻഡ് വേട്ടിത് ഇവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കും അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേനും എന്തായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ആ എക്സ്ട്രീമിസം കുറെ താഴോട്ട് കുറഞ്ഞു നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഫുള്ള് മിലിറ്ററിക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം കൊടുക്കുന്ന അസ്ഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മിലിറ്ററിക്ക് എല്ലാ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ത്രിപുര എന്നത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം ത്രിപുരയിലെ എക്സ്ട്രീമിസം കുറെ കുറഞ്ഞതിന്റെ പേസിലാണ് അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു മതിപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനോടും മിഷനറീസിനോടും ഒക്കെ കാരണം ട്രൈബൽ സൈഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഇവിടുത്തെ മിഷനറിമാരും അതിലൊരുപാട് മലയാളികളുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ആണ് ഇവിടെ മൊത്തം എല്ലാവർക്കും കാരണം ഇവിടെ ട്രൈബൽസിന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റ് ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വഴി അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാരും രണ്ടു കൂട്ടരും അറിഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ഭയങ്കര ഇതാണ് മറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ വളരെ 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 മോശമാണ് പിന്നെ ത്രിപുര എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് ഇവിടുത്തെ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ട് മാണിക് സർക്കാർ പഴയ സി പി എമ്മിന്റെ സി എം ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സി എമ്മിന്റെ പേരും മാണിക് ഷാ എന്നാണ് അത് ബി ജെ പി ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സി എം രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പെട്ട ഒരു ആളുമാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ജോഗ്രഫിയും പ്രത്യേക തരം രാഷ്ട്രീയവും കലുഷിതമായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ ഇത് പണ്ട് കിങ്ഡം ഓഫ് ത്രിപുരയായിരുന്നു രാജ വാഴ്ചണ്ടായ സ്ഥലം അത് ഈ ട്രൈബി പെട്ട ആളാണ് രാജാവ് അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സി എം അല്ലെ രാജ മറ്റേ രാജകുടുംബത്തെ ആളാണ് ഇവിടുത്തെ രാജകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ പെട്ട ആളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സി എം ഡെപ്യൂട്ടി സി എം പിന്നെ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റില് ഇതേപോലെ പല മറ്റേ പ്രശ്നമുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ ആസാമിലൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഉൾഫാ തീവ്രവാദി പിന്നെ എന്താ ബോഡോ ലാൻഡ് നാഗാലാൻഡിൽ വേറെ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കമ്പാരറ്റീവ്ലി കുറവുള്ളത് സിക്കിമിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കുറവാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോരോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് നമുക്ക് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ്സ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പെർമിറ്റ്സ് വേണം ത്രിപുരയിൽ മാത്രം പെർമിറ്റ് വേണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ത്രിപുരയിലും മേഘാലയയിലും വേണ്ട ത്രിപുരയിലും മേഘാലയയിലും പെർമിറ്റ് വേണ്ട പക്ഷെ ത്രിപുര അല്ല ആസാമിലും വേണ്ട ആസാമിലും വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാം മണിപ്പൂര് നാഗാലാൻഡ് അരുണാചൽ നോർത്ത് സിക്കിം ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ എടുക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വഴിയെ പറയാം കേട്ടോ നമ്മളെന്നെ അടുത്തത് മിസോറാമിലോട്ടാണ് പോകണം അവിടെ ആ മിസോറാമിൽ വേണ്ട മിസോറാമിലാണ് ആ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മിസോറാമിൽ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം 
ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ത്രിപുരനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഇവർക്കാകുമ്പോ പുള്ളി ഇവിടുത്തെ അഗർത്തലയില് ഒരു ലോക്കലും കൂടെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എവറിത്തിങ് പിന്നെ ത്രിപുരയിലെ ഫുഡ് ത്രിപുരയിലെ ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ത്രിപുരയിലെ ശരിക്കുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർക്കിന്റെ വിഭവങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൗണിൽ ലഭ്യത വളരെ കുറവാണ് അതിന്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബംഗ്ലകളാണ് ടൗണിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വന്ന ഹിന്ദു സൈറ്റിലുള്ള ബംഗ്ലകളുടെ ഏരിയ ആണ് ടൗൺ ഈ ഫുഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രൈബൽ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഫുഡിന്റെ ആൾക്കാർ ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ ത്രിപുര നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ കുറച്ച് ഈ സൈഡിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സില് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആ ത്രിപുരയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ത്രിപുരയാണ് ഈ ത്രിപുര തന്നെ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിലോട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പേടിക്കാനും കാണാനും ഇരിക്കുന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നല്ല ടെൻഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറക്കിയ ഒരു യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നാലും നമുക്കത് നമ്മളത് നേരിടും തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ മലയാളികൾ നമ്മൾ കുറച്ചു പേര് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവരെല്ലാരും തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് രണ്ട് കേസാണ് ഒന്ന് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് പല സ്ഥലത്തും പിന്നെ വണ്ടി കേടായ ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡറാണ് ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് മിലിറ്ററി അല്ല ബി എസ് എഫ് ആറാണ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് പറയണ ഈ പറഞ്ഞല്ല ഇവിടെ വന്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാ അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി മിലിറ്ററി ഇറങ്ങിയത് എന്തോ ഒരു തവണ എങ്ങാണ്ടാണ് അല്ലെ ഒരു തവണ അതെന്തോ ബംഗ്ലാദേശ് ആൾക്കാർ രണ്ട് ബി എസ് എഫ് ആർ എന്തോ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾ അല്ല മറ്റേ ഇതൊന്നും അല്ല ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്തോ ഇതും പറഞ്ഞ് ഒരു ഉടക്കായിട്ട് രണ്ട് ബി എസ് എഫ് കാരെ തട്ടിക്കോട്ട് പോയിട്ട് അവര് എന്തോ അവര് രണ്ട് ബി എസ് എഫ് കാര് മരിച്ചു അതിന് ഇവിടെ ആർമി ഇറങ്ങി സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി പക്ഷെ ബംഗ്ലാദേശിലെ അവര് നമ്മുടെ കാല് പിടിച്ച് ഈ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ വലിയ ഇതൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒതുക്കി തീർത്തെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഇതുപോലെ ഈ പ്രധാന ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഇതുപോലെ ആക്രമണം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഇവിടെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ എന്തല്ലോ ആ ഇവര് ബൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റേസ് ചെയ്യാ ഭയങ്കര അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അത് അവര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തു ആവാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഇവിടെ നടപടി ആവില്ല അവരോട് വളരെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാം ഉടക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അവരുടെ അടുത്തോ അവരുടെ കൾച്ചറിനെയോ സംസ്കാരത്തെയോ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ പിന്നെ നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല വീട് വീട്ടിൽ പോവില്ല അത്ര ഉള്ളു വേറെ പ്രശ്നം അത് പോലീസോ ആരും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല അവരുടെ ആ ട്രൈബിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം വീട്ടിൽ പോണെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനമുള്ളൂ അതെ പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സിനിമ തിയേറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളു ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കെ എഫ് സി തിന്നത് എവിടുന്നായിരുന്നു അയ്യോ ഗുവാഹട്ടി എന്ന് വെച്ചാലേ ഓക്കെ അപ്പൊ
ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഒരു സിനിമ കാണാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര സംഭവമല്ല അതേപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര സെലിബ്രിറ്റി മൈൻഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിൽ പാട്ട് പാടുന്നവർക്കിവിടെ മണിക്കൂറിനാണ് കാശ് മണിക്കൂറിന് പൈസയാണ് അവർ സിനിമാടന്മാരെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സിനിമാടന്മാർ വരുന്ന പോലെയാണ് യൂട്യൂബേഴ്സിനെ അവർ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരും അവരുടെ വീട്ടിലോ പരിപാടിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ പത്തയ്യായിരം രൂപ ഒക്കെ കൊടുക്കുമെന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാശ് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ സെലിബ്രിറ്റികളെ പോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടിപ്പിക്കും അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ചൈനയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏതും നാഗാലാൻഡിലൊക്കെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് അവൻ്റെ തൊട്ട് അയൽരാജ്യത്ത് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലാണ് നാഗാലാൻഡിലാണെങ്കിൽ അതിരിക്കുന്നത് മ്യാൻമാറിലാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മ്യാൻമാറിൽ പോയിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തി കൊറോണ അതിനെ അങ്ങനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയത് ചൈനയ്ക്ക് ബേസിക്കലി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വേണം അത് നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുക്കില്ല റെഡി ഫോൾസ് അല്ല അവന്മാരാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ഈ പരിപാടി ഉണ്ടാക്കണേ എന്റെ ദൈവം അവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി കിട്ടണമേ ഓൺലി പ്രോഫിറ്റബിൾ തിങ് ഹിയർ ഈസ് റബർ പ്ലാന്റേഷൻ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും റബ്ബർ കൃഷി ഉണ്ട് റബ്ബർ കൃഷി ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവം എടുക്ക അത് എവിടെ വന്നതെന്നറിയോ റബ്ബർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകെ ലാബം ഉള്ള ഒരേ ഒരു പരിപാടി റബ്ബർ ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അഭിഷേക് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അഭിഷേക് ഇവിടെ ബാംബു പുള്ളിക്ക് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഈ റബ്ബർ വരുന്നത് മൊത്തം നമ്മുടെ അവിടെ നിന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്കണോമി ഭയങ്കരതായിട്ട് അതായത് ആളുകൾ കൃഷി ഭയങ്കരമായിട്ട് റബ്ബറിനെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റബ്ബറിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് റേറ്റൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റബ്ബർ അത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അല്ലെ റബ്ബർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ റബ്ബർ വന്നത് പുറത്ത് വന്നാണ് അത് വേറെ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി വളർന്ന സാധനമൊന്നും അല്ല അതും പുറത്ത് വന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ കേരളമായിട്ട് ആ ഒരു കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു സമയമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് മേലാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം വേണ്ട അത് ജില്ല ജില്ലയുടെ പേരും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോവാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത് നീർ മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പഴയ ഒരു ജലകൊട്ടാരമാണ് അത് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി വരുമ്പോ നീർ മഹൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ നേരിൽ കാണാം അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാൻ കുഞ്ഞ് റോഡായി പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നീർ മഹൽ ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വഴിയായിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കണം നീർ മഹൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ അടിച്ചു നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് വഴിയിലോട്ട് പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പല വഴിക്ക് പോകും മുപ്പത് രൂപ പാർക്കിങ്ങിന് നീർ മഹൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല മഴ ഇപ്പാണി വാളിയാലോ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള കരിക്കില്ലേ അതിവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് പലതും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാ പറയണേ ഇപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടി ആ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബോട്ട് വിളിച്ചു വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് 